আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ স্বাগতম আমাদের এডিটিভি ডট কমে আজকে এই ভিডিওতে আমি ফিনান্স ইন্টার ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের ফোর্থ চ্যাপ্টারের বোর্ড কোয়েশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আমাদের কুমিল্লা বোর্ড আর চিট চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার ষোলোর কোয়েশ্চেন দেখো আমাদের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলোর কোয়েশ্চেনে কী বলা আছে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য আচ্ছা তার আগে আমি তোমাদের মেইন টেস্ট পেপার থেকে হুবু কোয়েশ্চেনটা একবার পরে শোনাই তোমরা অবশ্যই টেস্ট পেপার থেকে দেখে নিতে পারো এখানে বলা আছে যে একটি নিম্নে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথ্য দেওয়া হলো প্রতিটি পণ্যের বিক্রয় মূল্য দশ টাকা প্রতিটি পণ্যের পরিবর্তনশীল ব্যয় ছয় টাকা মোট স্থির ব্যয় বিশ হাজার টাকা মোট বার্ষিক বিক্রয় ছয় হাজার একক তো দেখো আমি এই কোয়েশ্চেনের ইনফরমেশনটা এখানে হুবহু তুলে দিলাম তো আমাদের ক নাম্বারে কি বলা আছে দেখো ক নাম্বারে বলা আছে আর্থিক বিশ্লেষণ কি এই ভিডিওগুলো দেখার আগে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আর্থিক বিশ্লেষণ চ্যাপ্টারের প্রথম দিকের ভিডিওগুলো দেখে নাও আর সমস্যা তুমি ভিডিওগুলো তো অবশ্যই দেখবে কারণ ওগুলো দেখলে এটা খুব ইজি হয়ে যাবে তা দেখো আর্থিক বিশ্লেষণ কি আর্থিক বিশ্লেষণ এর আগের আমাদের ঢাকা বোর্ড আর রাজশাহী বোর্ড ওইখানে এই কোয়েশ্চেনটা আরেকবার আসছিল তো আর্থিক বিশ্লেষণ কী জিনিস আমরা ক নাম্বার তার মানে এক নাম্বারের জন্য এক সেন্টেন্সের মধ্যে লিখতে হবে আর্থিক বিশ্লেষণ হলো আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক এবং এগুলোর হ্রাস বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করাই হলো আর্থিক বিশ্লেষণ খ নাম্বারে আমাদের কি বলা আছে দেখো খ নাম্বারে বলা আছে অবচয়কে কোন ধরনের খরচ বলা হয় ব্যাখ্যা করো আচ্ছা দেখো কোয়েশ্চেনটা একেবারে ডিফারেন্ট নর্মালি এর আগে কোনো বোর্ডে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসেনি অবচয়কে কোন ধরনের খরচ বলা হয় একটু অ্যাকাউন্টিংয়ের কথা চিন্তা করো আমরা অবচয় কোথায় বসাতাম অবচয় বসাতাম পরিবর্তন পরিচালন খরচের মধ্যে আচ্ছা এখন তোমরা এভাবে দিতে পারো যে অবচয় হলো পরিচালনার দিক থেকে পরিচালন খরচ আমি লিখিয়ে দিলাম এক এক হলো কি পরিচালন খরচ দুই দেখো অবচয় এটা কি প্রত্যক্ষ খরচ না পরোক্ষ খরচ তাহলে দেখো এটা হলো আমাদের উৎপাদনের সাথে সরাসরি রিলেটেড তাই এটা হবে প্রত্যক্ষ খরচ আচ্ছা তিন অবচয় অবচয় কি যদি আমরা পরিমাণের দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে অবচয় কি স্থায়ী ব্যয় না পরিবর্তনশীল ব্যয় ভাবো একটা মেশিন এটা দিয়ে আমি যদি এক ইউনিট পণ্য উৎপাদন করি যেই অবচয় একশো ইউনিট পণ্য উৎপাদন করলে কিন্তু সেম অবচয় এখন আবার এখানে কথা আছে যদি আমি কার্য একক উৎপাদন পদ্ধতি ধরি তাহলে অবচয় হবে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় আর এছাড়া সব মেথডেই মোটামুটি অবচয় হলো স্থায়ী ব্যয় আচ্ছা এখন যদি আমি নগদের নগদ আদান প্রদানের কথা চিন্তা করি তাহলে অবচয় কি অনগদ লেনদেন যেটা কখনোই নগদে হয় না তাহলে দেখো অনগদ খরচ আচ্ছা আরও লিখতে পারি এটা কি দেখা যায় নাকি দেখা যায় না অবচয় কখনো দেখা যায় না তাহলে কি হবে অদৃশ্যমান খরচ অদৃশ্যমান খরচ তারপর দেখো আরও যদি আমরা লিখি অবচয় কি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে লেনদেন নাকি বাহিরে লেনদেন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এই অবচয়ের সাথে বাহিরের কোনো পক্ষই জড়িত না তাহলে অবচয় হবে আন্ত খরচ বা অন্তর্বর্তী মানে প্রতিষ্ঠানের ভিতরের খরচ এই ছিল আমাদের খ নাম্বারের অ্যান্সার এবার চলো গ গতে কি বলা আছে দেখো গতে বলা আছে প্রতিষ্ঠানের সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় নির্ণয় করো দেখো সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় আমরা কীভাবে নির্ণয় করব এর আগের ভিডিওতেও আমি এই ফর্মুলা লিখে দিয়েছিলাম তাহলে আগে আমি একটু ফর্মুলাটা দেখে নিই তারপর তোমাদের ওই ফর্মুলার মধ্যে আমাদের ভ্যালু বা মানগুলো বসিয়ে দিলে হবে আমি লিখে দিলাম যে সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় টাকায় হলে কি হবে দেখো একক প্রতি বিক্রয় মাইনাস একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ভাগ হবে বিক্রয় মূল্য আচ্ছা 
আর উপরে হবে স্থায়ী ব্যয় তো এগুলো আমরা একটু বুঝে নেই যে আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু যদি বলে টাকায় বের করো আমরা কিভাবে করব উপরে স্থায়ী ব্যয় নিচে হবে বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় যদি টাকায় বলে তাহলে এতটুকু হবে দেখো এই যে ভাগ বিক্রয় আর যদি বলে সমচ্ছেদ বিন্দু এককে বের করো তাহলে কি হবে উপরে স্থায়ী ব্যয় ঠিক আছে দেখো নিচে হবে বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় তার মানে তখন এতটুকু হবে না আচ্ছা এবার দেখো আমরা এবার ভ্যালুটা বসিয়ে দিলেই আমাদের উত্তরটা চলে আসবে তো বিক্রয় বিক্রয় মানে কি একক প্রতি বিক্রয় মূল্য কত টাকা দশ টাকা একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কত ছয় টাকা আচ্ছা ভাগ আবার দশ টাকা দিয়ে উপরে স্থায়ী ব্যয় কত দেখো স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার টাকা আচ্ছা তাহলে উপরে কত হয় বিশ হাজার আর নিচে হলো দশ বিয়োগ ছয় ভাগ হবে দশ তো আমি ক্যালকুলেটার করে নিলাম যে দশ বিয়োগ ছয় ভাগ দশ এখানে আসে শূন্য দশমিক চার দেখো শূন্য দশমিক চার শূন্য এখানে আমরা লিখব অবশ্যই টাকা যে সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের বিশ হাজারকে ভাগ করলে কত আসে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা এই অঙ্কটা খুব ইজি আমাদের সবগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে বলা আছে যে আমাদের কোশ্চেনে বলা আছে প্রতিষ্ঠানটি সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় বের করো তাহলে আমরা জানি সমচ্ছেদ বিন্দু টাকায় বের করার সূত্র কি স্থায়ী ব্যয় ডিভাইডেড বাই বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় ভাগ বিক্রয় আমরা এই কোশ্চেনে দেওয়া ইনফরমেশনগুলো সূত্রতে আমাদের ফর্মুলাতে বসিয়ে দিলে সাথে সাথে চলে আসবে একেবারে ইজি কোশ্চেন কিন্তু ঘ নাম্বারটা একটু বোঝার বিষয় এখানে কি বলছে দেখো ঘতে বলা আছে প্রতিষ্ঠানটি নিরাপত্তা প্রান্ত চিত্রে প্রদর্শন পূর্বক বিশ্লেষণ করো তার মানে আমাকে নিরাপত্তা প্রান্ত চিত্র দিয়ে বুঝে দিতে হবে আচ্ছা দেখি চলো এটা কিভাবে করা যায় আমি এখানে অনেক বড় বোর্ড তো আমার এত বড় স্কেল নেই যে আমি একদম অ্যাকুরেটলি করব দেখো এটা আমরা কিভাবে করব চিত্রে প্রদর্শন পূর্বক দেখো আমরা তো যদি কোনো ম্যাথে বলে যে চিত্রে প্রদর্শন করো তাহলে অবশ্যই এভাবে আমরা গ্রাফে এঁকে দিব তো আমরা জানি যে এইখানে থাকে মোট মানে টাকা টাকা কি মোট আয় বা ব্যয় আমরা লিখলাম যে আয় বা ব্যয় এটা অবশ্যই টাকায় আচ্ছা আর এখানে হবে একক এভাবে আমরা একে দিব দেখো আচ্ছা মোট আয় কত টাকা আমাদের মোট আয় কত হবে কি আয় বের করব আমাদের বলা আছে বার্ষিক বিক্রয় ছয় হাজার এক ছয় হাজার টাকা তাহলে ছয় হাজার টাকা যদি আমরা বিক্রি করি দেখো আমি কি আয় বের করি প্রতি আয়কের দাম কত আমার দশ টাকা তাহলে ছয় হাজার টাকা যদি বিক্রি করতে চাই আমার ছয়শো একক বিক্রি করতে হবে তাহলে ছয়শো এককের পরিবর্তনশীল ব্যয় কত ছয়শো গুণন ছয় সমান ছয় ছয় ছত্রিশ দুই শূন্য আচ্ছা আর মোট ব্যয় কত বিশ হাজার তাহলে দেখো দুই তিন ছয় দুই শূন্য তার মানে তেইশ হাজার ছয়শো হলো আমাদের মোট ব্যয় তো মানে এই ম্যাথে ম্যাক্সিমাম তেইশ হাজার ছয়শো হতে পারে তাহলে আমরা কি করব আচ্ছা তেইশ হাজার ছয়শো আবার বার্ষিক বিক্রয় ছয় হাজার তাহলে একটা কাজ করি আমরা আমাদের একটু দশ হাজার পর্যন্ত লিখে দিই এখানে লিখে দিলাম দশ হাজার আচ্ছা তাহলে এখানে মাঝামাঝি আসবে আমাদের পাঁচ হাজার এখানে দুই হাজার পাঁচশো আর এখানে হবে সাত হাজার পাঁচশো 
আচ্ছা আমাদের একক বিক্রয় একক সর্বোচ্চ কত দেখো বিক্রয় একক হলো ছয়শো তাহলে এখানে আমাদের ছয়শোতে যেতে হবে যদি আমরা এখানে ছয়শো লিখি এখানে ধরো তিনশো এখানে একশো পঞ্চাশ এখানে একশো পঞ্চাশ তাহলে আমি লিখি দিলাম যে আচ্ছা এটা ছিল আমাদের একক আর এটা হলো আয় ব্যয় মানে যেটা টাকায় দেওয়া আছে এবার দেখো কিভাবে করব আমাদের মোট স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার টাকা মোট স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার টাকা আমরা যদি এক একক উৎপাদন করি স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার কিন্তু আমাদের এখানে আছে দশ হাজার তাহলে ম্যাক্সিমাম বিশ হাজারের উপরে যেতে হবে টাকা তাহলে দেখো আমরা একটু বাড়িয়ে দিই যে এখানে আমরা চল্লিশ হাজার করে দিই তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে করে দিলাম চল্লিশ হাজার এখানে তাহলে ত্রিশ হাজার এখানে হবে বিশ হাজার এখানে হবে দশ হাজার আচ্ছা বলা আছে স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার তাহলে স্থায়ী ব্যয় দেখো যদি শূন্য এক উৎপাদন করি স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার যদি ছয়শো এক উৎপাদন করি স্থায়ী ব্যয় সেই বিশ হাজার তাহলে এটা হবে কিসের রেখা স্থায়ী ব্যয়ের রেখা আমাদের ঠিক এভাবে লিখে দিতে হবে যে স্থায়ী ব্যয় আচ্ছা এবার দেখো পরিবর্তনশীল ব্যয় ছয় টাকা থেকে শুরু তার মানে যদি শূন্য এক উৎপাদন করি কোনো ব্যয় নাই এখানে আবার যদি আমরা তিনশো এক আচ্ছা ছয়শো এক যদি উৎপাদন করি তাহলে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত ছয় ছয় ছত্রিশ তার মানে ছত্রিশশো টাকা ছত্রিশশো টাকা কোথায় এখানে দশ হাজার তার মানে ছয়শো ছয় ছয় ছত্রিশশো দেখো আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয়টা মোটামুটি এভাবে যাবে আমি আনুমানিক করে আঁকলাম যে একটু গেজ করে আঁকলাম যে কেমন হতে পারে তাহলে দেখো যে এটা হবে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় আচ্ছা এবার দেখো আমাদের মোট ব্যয় মোট ব্যয় কেমন হবে যদি শূন্য একক উৎপাদন করি তাহলে মোট ব্যয় অলওয়েজ বিশ হাজার আর যদি ছয়শো একক উৎপাদন করি তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ ছত্রিশশো হ্যাঁ দেখো এখানে বলা আছে বিক্রয় ছয় হাজার এখানে ছয় হাজার তাহলে ছয় হাজার ইন্টু ছয় হাজারের জন্য আমার পরিবর্তন ছিল ভাই ছয় টাকা করে ছত্রিশ হাজার দেখো তাহলে এটা আমাদের এখান হবে না আর একটু উপর হবে ছত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার কোথায় আছে দেখো ছ ত্রিশ হাজার ছত্রিশ হাজার মোটামুটি এই দিকে আসবে তাহলে হয় এখানে তাহলে কেমন হবে রেখাটা আমার দেখো এটা হলো আমার পরিবর্তনশীল ব্যয় আচ্ছা এবার দেখো আমাদের মোট স্থায়ী ব্যয় মোট স্থায়ী ব্যয় বিশ হাজার টাকা তাহলে এটা কীভাবে হবে বিশ হাজার টাকা প্লাস এই ছত্রিশ হাজার তাহলে কত হবে টোটাল আচ্ছা টোটাল হবে বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ তার মানে ছাপ্পান্ন হাজার আচ্ছা তো ছাপ্পান্ন হাজার আমাদের এখানে নেই আমরা একটু কম ধরি ধরো তিনশো ধরলাম তিনশো একক যদি উৎপাদন করে তাহলে আমাদের দেখো এটা যদি ছয় হাজার হয় এটা হবে চার হাজার পাঁচশো এটা হবে তিন হাজার এটা হবে দেড় হাজার তাহলে তিন হাজার একক যদি আমরা উৎপাদন করি দেখে নাও যে তিন হাজার গুণন ছয় সমান হবে আমাদের পরিবর্তনশীল টোটাল ব্যয় হবে আঠারো হাজার যোগ হলো দুই হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা আমাদের মোট স্থায়ী ব্যয় তাহলে কত হবে আটত্রিশ হাজার টাকা দেখো শূন্য একক উৎপাদন করলে আমাদের মোট ব্যয় এই বিশ হাজার আর যদি আমরা তিনশো একক উৎপাদন করি আমাদের হবে আটত্রিশ হাজার আটত্রিশ হাজার কোথায় হবে ঠিক এখানে তাহলে কি হবে এইটা হলো আমাদের মোট ব্যয় আচ্ছা এবার দেখো বার্ষিক বিক্রয় এক একক মানে শূন্য একক বিক্রি করলে আমাদের বিক্রয় পরিমাণ আয়ের পরিমাণ শূন্য আর যদি আমরা তিন হাজার একক বিক্রি করি তখন আয় কত তিন হাজার একক অবশ্যই ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে এখান থেকে আমাদের এখানে যাবে দেখো তো মোট আয় মোট ব্যয়টা আমরা একটু ইয়ে দিয়ে করব অন্য কালার দিয়ে করব যেটা ভালো হয় দেখো আমি আমাদের লাল মার্কার দিয়ে দেখে দিব মোট আয় এবং মোট ব্যয়টা তোমরাও এক্সাম হলে অন্য কালার দিয়ে করে দিবে এটা কি মোট ব্যয় 
আচ্ছা এবার দেখো মোট আয় কত যেন তিনশো একক করলে আমাদের ত্রিশ হাজার ত্রিশ হাজার কোথায় প্রায় এখানে তাহলে মোট আয়টা এইভাবে যাবে এটা হলো মোট আয় আচ্ছা এইবার দেখো আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু কোথায় সমচ্ছেদ বিন্দু হলো যেখানে মোট আয় সমান মোট ব্যয় কোথায় মোট আয় সমান মোট ব্যয় এইখানে এখানে হলো মোট আয় সমান মোট ব্যয় এটা হলো আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু কিন্তু আমাদের বিক্রয় কত একক ছয় হাজার একক যেটা অনেক এই পাশে দেখো প্রায় এখানে আসে তাহলে এই পাশে এই পাশে আমরা এই এরিয়াটা দেখিয়ে দিব ওরা বলছে যে গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দাও তাহলে এই এরিয়াটা একটু ডার্ক করে আমরা বলে দিব যে এটা হলো নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত দেখো তোর বুঝছো কি না একটু দেখে নাও তাড়াতাড়ি এটা ছিল আমাদের কুমিল্লা বোর্ড ষোলোর কোশ্চেন এবার আমরা চলে যাব চিটগং বোর্ড ষোলোর কোশ্চেনে দেখো চিটগং বোর্ড ষোলোর কোশ্চেনে কি বলা আছে আমি একটু পরে তোমাদের শোনাই এখানে বলা আছে এবিসি কোম্পানি একটি পুতুল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তারা জাপান থেকে পুতুল আমদানি করে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিটি পুতুল আশি টাকা করে ক্রয় করে তাহলে প্রতিটি পুতুল আশি টাকা করে ক্রয় করে এর মানে কি এর মানে হলো আমাদের পুতুলের ক্রয় মূল্য অথবা পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় বললাম কেন একটা পুতুল ক্রয় করলে আমার একটা পুতুলের খরচ হবে একশোটা পুতুল ক্রয় করলে একশোটা পুতুলের খরচ হবে তাহলে পুতুলের ক্রয় মূল্য আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় দেখো বলা আছে যে প্রতিটি পুতুল আশি টাকা করে ক্রয় করে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত হবে আশি টাকা আচ্ছা দেন বলা আছে এবং তা একশো টাকা করে বিক্রি করে তাহলে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য হবে আমাদের একশো টাকা আচ্ছা তারপর বলা আছে কোম্পানির স্থায়ী ব্যয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা স্থায়ী ব্যয় কত এক লক্ষ টাকা আচ্ছা এই ছিল আমাদের ইনফরমেশন তো ক নাম্বার ম্যাথে কি বলা আছে দেখো ক নাম্বার বলা আছে সমচ্ছেদ বিন্দু কি এই সমচ্ছেদ বিন্দু কি এই কথা আমি আমাদের এই ভিডিওর একদম প্রথমে বলে দিছি তো আমি আর বললাম না তোমরা ফার্স্ট থেকে একটু দেখে নাও ক নাম্বার বলা আছে কয়টি পুতুল বিক্রি করলে নগদ প্রবাহ বিবরণী কেন তৈরি করা হয় আচ্ছা দেখো খুব সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন কেন নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় আমরা প্রথমে একটা সেন্টেন্সে বলবো যে নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মোট আন্তঃপ্রবাহ এবং বহিপ্রবাহ জানার জন্য অথবা প্রতিষ্ঠানে পরিচালন অর্থায়ন এবং বিনিয়োগের বিনিয়োগ কার্যক্রমের উৎস এবং সেগুলোর ব্যবহার জানার জন্য আর এর সাথে নগদ প্রবাহ বিবরণী কেন করা হয় মোট আন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ জানার জন্য মোট বহিপ্রবাহের পরিমাণ জানার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিট লাভ এবং পরিচালন থেকে নিট নগদ প্রবাহের মধ্যে ডিফারেন্স জানার জন্য আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে আন্তঃপ্রবাহ বহিপ্রবাহ জানার জন্য এবং অর্থায়ন কার্যক্রমে আন্তঃপ্রবাহ বহিপ্রবাহ জানার জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় গ নাম্বার গ নাম্বার কি বলা আছে দেখো কয়টি পুতুল বিক্রি করলে এবিসি কোম্পানি কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না তো আমি আমার সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ বা সমচ্ছেদ বিন্দু ডেফিনেশনে বলছি সমচ্ছেদ বিন্দু হলো এমন বিন্দু যেখানে প্রতিষ্ঠানে কোনো লাভ বা ক্ষতি হবে না যেটা ছিল আমাদের এই চিটগং বোর্ডের দুই হাজার প্রশ্ন তাহলে আমি লিখে দিলাম যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই দেখো গ নাম্বার বলা আছে যে কয়টি পুতুল বিক্রি করলে এবিসি কোম্পানি কোনো লাভ ক্ষতি হবে না এখানে কিন্তু বলেনি যে কত টাকা বিক্রি করলে বলছে কয়টি পুতুল বিক্রি করলে তাহলে দেখো আমরা জানি সমচ্ছেদ বিন্দুতে বিক্রি করলে আমাদের কোনো লাভ ক্ষতি হবে না তাহলে কয়টি তাহলে এককে বসে তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু আমরা লিখব এককে 
এভাবে বলে কি হবে দেখো বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় এখানে হবে স্থায়ী ব্যয় আচ্ছা এবার তাহলে আমরা শুধু ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব তাহলে আমাদের এই অ্যান্সার হয়ে যাবে দেখো স্থায়ী ব্যয় কত দেওয়া আছে স্থায়ী ব্যয় হলো এক লক্ষ টাকা বিক্রয় কত একশো টাকা মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় আশি টাকা এখানে বসে এককে তাহলে আমরাও এখানে লিখব একক দেখো তো আমাদের এখানে ভাগ করলে কত আসবে দেখো জিরো জিরো কেটে দিলাম দুই দিয়ে দশ কে যায় পাঁচ বার আর এখানে হলো তিনটা শূন্য তার মানে পাঁচ হাজার একক ক্লিয়ার এবার দেখো যে আমরা কি করলাম ফর্মুলা আমরা জানি অনেকবার আমি অনেকগুলো ভিডিওতে বলছি আর এখানে শুধু ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম এবার চলো আমরা দেখি ঘ নাম্বারে কি বলছে ঘ নাম্বার কোম্পানি যদি বিশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে চায় তবে সমচ্ছেদ বিন্দু অপেক্ষা কয়টি পুতুল বেশি বিক্রি করতে হবে দেখো কোয়েশনটা একটু টেকনিক্যাল বলা আছে কোম্পানি যদি বিশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে চায় তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু অপেক্ষা কয়টি পুতুল বেশি বিক্রি করতে হবে দেখো আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু কত একক মানে কতটি পুতুল বিক্রি করলে কোনো লাভ ক্ষতি হবে না পাঁচ হাজার একক এবার আমার এই আর্থিক বিশ্লেষণ চ্যাপ্টারের সমচ্ছেদ বিন্দু টপিকের ভিডিওগুলো দেখলে ওইখানে আমি এক দুই তিন এভাবে কোশ্চেন নাম্বার দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে কাঙ্ক্ষিত মুনাফায় সমচ্ছেদ বিন্দু একক এবং টাকায় সেই ফর্মুলাটাই আমি আবার লিখব দেখো আমি লিখলাম কাঙ্ক্ষিত মুনাফায় সমচ্ছেদ বিন্দু আচ্ছা এখানে আমি টাকায় লিখবো না এককে লিখবো অবশ্যই এককে কারণ বলা আছে যে কোম্পানি যদি বিশ হাজার টাকা বেশি মুনাফা করতে চায় তাহলে সমচ্ছেদ বিন্দু অপেক্ষা কয়টি পুতুল বেশি বিক্রি করতে হবে বলা আছে কয়টি পুতুল তাহলে অবশ্যই এককে হবে কাঙ্ক্ষিত মুনাফায় সমচ্ছেদ এক সমচ্ছেদ বিন্দু কীভাবে বের হয় এখানে আমরা লিখি যে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা প্লাস স্থায়ী ব্যয় আর নিচে কি হবে যেহেতু বলা আছে আমাদের একক তাহলে একদম সিম্পল যে বিক্রয় মাইনাস পরিবর্তনশীল ব্যয় আচ্ছা যদি এখানে বলা থাকতো টাকা তাহলে কি করতাম এটাকে ভা ব্রাকেট দিয়ে ভাগ আবার বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই দেখো কাঙ্ক্ষিত মুনাফা কত টাকা বলা আছে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা বলা আছে বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা বিশ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম প্লাস স্থায়ী ব্যয় কত এক লক্ষ টাকা বিক্রয় একক প্রতি কত একশো টাকা মাইনাস আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয় একক প্রতি আশি টাকা তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কত হয় এক লক্ষ আর বিশ হাজার তার মানে এক লক্ষ বিশ হাজার আর নিচে হবে ভাগ বিশ এখানে অবশ্যই আমরা একক লিখব তাহলে কত হবে দেখো এই বিশ দিয়ে একশো বিশকে ভাগ করলে কত হবে ছয় বার যায় তাহলে ছয় হাজার দেখো আমাদের সমচ্ছেদ বিন্দু ছিল কত একক পাঁচ হাজার একক এখন কি হয়ে গেল ছয় হাজার একক তাহলে এখানে বলা আছে কোম্পানি কতটি পুতুল বেশি বিক্রি করলে বিশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারবে তাহলে দেখো আগে ছিল পাঁচ হাজার এখন হলো ছয় হাজার অ্যান্সার কত এক হাজার তাহলে কোম্পানি যদি বিশ হাজার টাকা বেশি মুনাফা অর্জন করতে চায় তাহলে আগের চেয়ে এক হাজারটি পুতুল বেশি বিক্রি করতে হবে এটা ছিল আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ডের কোশ্চান এরপরে আমরা আমাদের অন্যান্য বোর্ডের কোশ্চানগুলো দেখবো অবশ্যই দেখবে এখানে সমস্ত আল্লাহ হাফেজ